ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിൽ ഇത്രയും പേർക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം മഴ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിരുന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മഴ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കും ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധി നിന്നുകൊണ്ട് വചനം നമുക്ക് പഠിക്കാം കത്താവെ നിൻ പാദത്തിൽ ഞാൻ വന്നിടുന്നു എന്ന് പാടിയതുപോലെ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവവചനം ക്രമമായി നമ്മൾ പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം അതാണല്ലോ ദൈവവും നമ്മളെക്കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഉദ്ദേശമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നതായ വിഷയം പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് നമ്മൾ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനത്താൽ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരികയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളതായ ആരാധന ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ രൂപാന്തരം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് രൂപാന്തരപ്പെടണം എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുവാനിടയായി ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് ഒരിക്കലും അനുരൂപരാകാൻ പാടില്ല ഡു നാട്ട് ബി കൺഫോം ടു ദീസ് വേൾഡ് ഈ ലോകം അതിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമ്മളാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ലോകമായ അച്ചിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച് ആ രീതിയിൽ നമ്മളായി തീരുവാനായിട്ട് പാടില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ ഒരു 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 പ്രഷർ ഇനോ പ്രഷറിൽ കൂടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിനെ പോലെ ആയി തീരുവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മനസ്സ് പുതുക്കണം അങ്ങനെയാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് എന്ന് ആ വാക്യത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി മനസ്സ് പുതുക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു നല്ല ഒരു പുതുക്കം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് നൽകിയിരിക്കെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി നമുക്ക് നൽകി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എവിടെയായിരിക്കുന്നോ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതായ ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് വളരെ ആ വളരെ ആവശ്യം അതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ജഡത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പാട് പാടില്ല സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ളതായ ചിന്ത ആവശ്യമാണ് ജഡത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മോഹങ്ങൾ അത് ജനിക്കും അത് പാപങ്ങൾ പാപത്തിന് നേരായിട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി അങ്ങനെ ജഡത്തിനായിട്ട് ചിന്തിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആ മനസ്സും ആ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ധരിച്ചവരായിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി ദൈവം നമുക്ക് മനസ്സിനെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൃദയത്തിൽ പലതരത്തുള്ളതായ വികാരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് വികാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആരംഭം മനസ്സാണ് ചിന്തയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന ഹൃദയത്തിന് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് കാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം മനസ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളതായ രീതിയിൽ ചിന്തകൾ കടന്നു വന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിനെ നമ്മൾ കാക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇനി ഹൃദയത്തിന് നമ്മൾ കാക്കാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിനെ നമ്മൾ കാക്കേണ്ടത് കാരണം ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠം പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് സോ മനസ്സിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ളതായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്
എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ മനസ്സിനെ ശൂന്യമാ അല്ല ആക്കേണ്ടത് അതിനെ നിറയ്ക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കേണ്ടത് ദൈവവചനം ഒന്നു മാത്രം കൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിറയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി അതുപോലെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു വാക്യം വായിക്കുവാനിടയായി അതിൽ ദൈവ മോശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതായ കാര്യം ഈ വചനങ്ങൾ മോശ പറയുന്നതായ വചനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിച്ചതായ വചനങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വെച്ചുകൊള്ളണം അത് നിങ്ങൾ അത് കരുതണം എന്ന് പറയുവാനിടയായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് വയ്ക്കണം മനസ്സിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിറയ്ക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായി എങ്ങനെയാണ് അതിന് സാധ്യം ദൈ അതായത് വചനം വായിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ വചനം എന്ത് ചെയ്യണം ധ്യാനിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട് എൻ അതേപോലെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വായനയും പഠനവും ഒരിക്കലും അത് ബൈബിൾ ധ്യാനം അല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞാനും നമ്മൾ വളരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ അനിവാര്യമായ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ത് ചെയ്യണം ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേറ്റ് ഗാഡ്സ് വേർഡ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് പലരും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കാറ് പോലുമില്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഒരു സന്ദേശമാണ് അത് നമ്മൾ വായിക്കണം മൊബൈൽ ഫോണിൽ വരുന്നതായ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ആരും തന്നെ നമ്മളോട് പറയാതെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളതെല്ലാം നോക്കാറുണ്ട് വായിക്കാറുണ്ട് ആരാണ് സന്ദേശം അയച്ചതെന്ന് നമ്മളതെല്ലാം നോക്കാറുണ്ട് റൈ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരിക്കാം ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന മുൻപായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ടും നമ്മൾ തൊടുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരിക്കാം റൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ളതായ ആ ടെക്സ്റ്റ് അതെല്ലാം വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കിടക്കുന്നതും നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അതല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാ ദൈവം നമുക്കൊരു സന്ദേശം അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ വചനത്തിൽ അത് നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ടോ ഈ വചനം നമ്മൾ വായിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ എത്രയോ ആളുകൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒത്തിരി അധികം ത്യാഗവും അതുപോലെ ഒത്തിരി പണവും അവരുടെ എനർജിയും എല്ലാം ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ വചനം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതിനെ തർജ്ജമ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അത് നൽക നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടത് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളതായ ഒരു ബൈബിളാണ് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം എന്തു ചെയ്യണം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരായി ഇരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അത് ദൈവം നമ്മൾ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയ പറയാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവവചനം വായിക്കണമെന്ന് നമ്മളും എന്തു ചെയ്യണം ദൈവവചനം വായിക്കുന്നവരായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഹഡ്സൺ ടെയ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന മിഷണറി ചൈനയിലേക്ക് ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് കടന്നു പോ ചെന്നതായ അദ്ദേഹം ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാ കൊടുക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം വചനം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഇനോ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വചനം ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം നവീകരണത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് വായിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചും പറയപ്പെടുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ വചനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതായ പഠിപ്പിക്കലിൽ നിന്ന് ശരിയായ പഠിപ്പിക്കലിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം നൽകിയത് ആ വചനത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുവാനിടയായി മറ്റുള്ളവരെയും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനിടയായി അപ്പോൾ ആ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം താൻ ഓരോ വർഷവും രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് തനിക്ക് അതൊരു പതിവായിരുന്നു അതുപോലെ വിശ്വാസ വീരന്മാരിൽ വളരെ ഇനോ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ വീരന്മാരിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോർജ് മുള്ളർ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് വ
ദൈ ബൈബിൾ മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളത് പഠി വായിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം ദൈവമേ ഞാൻ ഇത്രയും നാളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനെ വിശ്വാസിയാൻ ഞാൻ ജീവിച്ചു അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയതായ ഈ വചനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ക്രമമായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ പതിവായിട്ട് വചനം വായിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും വായിക്കാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ അല്പസമയമെങ്കിലും മാറ്റിവെച്ച് ദൈവവചനം വായിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ബൈബിൾ വായന അതല്ല അതിൽ കൂടി മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വചനം ക്രമമായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നവരായിരിക്കണം വി ഹാവ് ടു യുനോ മെഡിറ്റേറ്റ് ഗാഡ്സ് വേർഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതായ ആഹാരം നൽകാറുണ്ട് അത് കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് റൈ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതായ ഭക്ഷണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നൽകാറുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതായ ആഹാരം നമ്മൾ നൽ കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഇന്ന് പലരും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ കാരണം ആരു ആത്മീകമായിട്ടുള്ളതായ ആഹാരം നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് നൽകാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരാജയം കടന്നു വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീണു പോകുവാനുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശക്തിയുള്ളവരായിട്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായ ആ ആഹാരം അത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് സോ ബൈബിൾ ഇനോ ധ്യാനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനായിട്ടുള്ളതായ കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇവനും വളരെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളും അതിൽ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുക നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനോ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ഇന്ന് മുതൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അത് ഭാഗമാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുവരെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അറി അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കാം ഇനി ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ന് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാവർത്തികം ആക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വചനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ കണക്ക് ചോദിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ ധ്യാനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വചനം ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യ ബൈബിൾ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ളതായ ഇഷ്ടമുള്ളതായ ഒരു തർജമ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതായ ഒരു ബൈബിൾ അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബൈബിൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇനോ വളരെ 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 പരിചയമുള്ളതായ ഒരു ബൈബിൾ ഇഷ്ടമുള്ളതായ പഴയ ഒരു ബൈബിൾ ആയിരിക്കാം സോ അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായ ബൈബിൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുടർന്ന് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിൽ വരയ്ക്കാനും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുവാനും എഴുതുവാനും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ഒരു ബൈബിൾ ഇനി ഒരു സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളതായ സ്ഥലം ദൈവം നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ തന്നെ ആ പരിമിതികളിൽ ഉൾ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇനി ധ്യാനിക്കുന്നതായ സമയം വരുന്നതായ ആശയങ്ങൾ എഴുതുവാൻ പറ്റിയതായ ഒരു ഡയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു സമയം നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് സമയമില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഒത്തിരി പണികളാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്
ഇനി ഈ ബൈബിൾ യുനോ ധ്യാനിക്കുന്നതായ ഇതിൽ ഉള്ളതായ പടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഇനോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതായത് നാല് പടികളാണ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ ധ്യാനിക്കുന്ന മുൻപായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ധ്യാനം ആരംഭിക്കുക രണ്ടാമത് ബൈബിൾ വായിക്കുക ആ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലരും നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ സമയം ഫിൽ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം അങ്ങനെയുള്ളതായ വായന അല്ല പഠിക്കുന്നതായ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചതായ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവസാനം ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബൈബിൾ ധ്യാനം അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവ വചനം നമ്മൾ ഇനോ വായിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ധ്യാനിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ദൈവമേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ വചനം ഞാൻ വായിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു പരിവർത്തനം ഒരു രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണ് അങ്ങ് എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ അത് എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കണമേ അതുപോലെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അത് ഞാൻ പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന വളരെ ആവശ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വായിക്കുന്നതായ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കണം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കണം അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതായ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തുണ്ടോ എന്ന് കണ്ട് കണ്ടെത്തുക ഞാൻ പറയട്ടെ എത്ര വാക്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ചെറിയ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്താൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വാക്യങ്ങൾ അത്രയും മാത്രം മതി റൈറ്റ് ആ വാക്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ വായിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാതെ ഒരു അധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അധ്യായം ഞാൻ ഇന്ന് വായിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഒരു പത്തോ ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഡെയിലി നമ്മൾ എടുത്ത് വായിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസേജ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു പാസേജ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്ക് എടുത്ത് ആ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വായിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തുള്ളതായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ളതായ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം സംഭവങ്ങൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതായ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നടന്ന് നടന്നതായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതായ ആ സമയത്ത് തന്നെ എഴുത്തുകാരൻ പറയുമ്പോൾ നടക്കുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുക ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വാക്യങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇനോ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാകും റൈറ്റ് ഇനി സംഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ക്രിയാപദങ്ങൾ ഇനോ അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിയാപദങ്ങൾ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ എന്താ ഗ്രാമർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഗ്രാമർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലം വർത്തമാനകാലം ഭാവി കാലത്തുള്ളതായ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതായത് എവിടെയാണ് നടന്നത് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതായ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടെത്തി അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുതിയെടുക്കുന്നവർ എഴുതിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇന്ന് വീഡിയോയും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് എഴുതിയെടുക്കാനോ വീഡിയോ അങ്ങനെ അതിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നാളെ തൊട്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാ
രണ്ടാമത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആ ഭാഗത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറേ ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇടയായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പഠിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ ലിറ്ററൽ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈബിൾ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് റെഡിയാണോ ചിലപ്പോൾ പല ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ അതങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് സോ എല്ലാവരും വളരെ പരിചയമുള്ളതായ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോവുകയാണ് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നമുക്കെടുക്കാം എല്ലാവരും വായിക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ തരാം എല്ലാവരും വായിക്കണം രണ്ടാം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ അറിയാം മനഃപ്പാടമായിട്ട് അറിയാം എങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വായിക്കണം എല്ലാവരും പ്ലീസ് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ആറ് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ നോക്കാം വായിക്കണേ പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഓക്കെ സഹോദരന്മാരിൽ പലരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് സഹോദരിമാരിൽ വായിച്ചതാണെങ്കിലും അവർ വായിച്ചത് ഒരു ഭാഗം ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കുകയാണ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ മുൻപ് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും വായിക്കുവാനിടയായി ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ പ്ലീസ് എന്തൊക്കെയാ ആരൊക്കെയാ വൈ ആരൊക്കെയാ ദുഷ്ടന്മാർ വെരി ഗുഡ് അടുത്തത് പാപികൾ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡയറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വയ്ക്കുക കഥാപാത്രങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ബൈബിളിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ഡയറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുവാൻ കഴിയും സോ ദുഷ്ടന്മാർ പിന്നെ പാപികൾ അടുത്തത് ഏ യെസ് പരിഹാസികൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഏ നീതിമാന്മാർ വെരി ഗുഡ് വേറെ യഹോവ ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണവും എന്ത് ചെയ്യും അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചെയ്താൽ ബൈബിൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് വളരെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണം ഡെവലപ്പ് ആകും സോ വെരി ഗുഡ് നീതിമാന്മാർ അടുത്തത് യഹോവ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏ ഓക്കെ മൂ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് റൈ അല്ലേ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നിരീക്ഷണം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദുഷ്ടന്മാർ അടുത്തത് വീണ്ടും ദുഷ്ടന്മാർ പാപികൾ നീതിമാന്മാർ അടുത്തത് യഹോവ നോക്കണേ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതായ പല കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചില വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു വരും അതും നിങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇത് നിരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് ഈ ഒരു പേര് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുവാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെയാണ് പല ദൈവദാസന്മാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവർ എഴുതി വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നോട്ട്സ് എടുത്ത് അവർ എന്ത് കമൻട്രീസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനിടയായത് സോ ആദ്യം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തുക ചില ഭാഗത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ മാത്രം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും 
എന്നാൽ ചില ഭാഗത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ടല്ല ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ചില വ്യക്തികൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം അതും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് ചോദ്യം സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ നടന്നതായ സംഭവങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം എടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതായ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഒരു സംഭവമില്ല ഓക്കെ ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് നല്ലതാണ് വെരി അത് അത് ശരിയാണ് ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേ കിനോ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ആക്ഷൻസ് ആക്ഷൻസ് അതിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റൈ റൈ ആക്ഷൻസ് ഏ യാ വെരി ഗുഡ് നടക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആക്ഷനാണ് അടുത്തത് നിൽക്കാതെ ഇരിക്കുക അടുത്തത് ഇരിക്കാതിരിക്കുക അടുത്തത് ധ്യാനിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ഒരു ഈവൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷിക്കുക വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അനുവദിച്ചാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗമെടുത്താൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതായ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ സംഭവങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതായ പരാമർശങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടോ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ ചില പദങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക സ്ഥലങ്ങൾ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താണ് ഓക്കെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അടുത്തത് ഇരിപ്പിടം അതും സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും യെസ് വെരി ഗുഡ് ആറ്റരികത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് അതും ഇരിപ്പിടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം സോറി ലൈക്ക് സ്ഥലത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഉണ്ടാകാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിന് മാത്രം പറഞ്ഞതായ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വളരെ എക്സ്പേർട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആകുവാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഇനോ അതായത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് കാലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയം വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് സമയം കാലം ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താണ് ഓ സോറി തക്കക്കാലമുണ്ട് അതേപോലെ അവിടെ വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ടും പറയുന്ന മറ്റൊന്നുമുണ്ട് എന്താണ് രാപ്പകൽ അടുത്തത് തക്കകാലം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തിനെയാണ് കാലത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കണേ എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒന്നാം സംഖ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും ഇവൻ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ടും എന്നെ കഴിയും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല റൈ കാരണം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്താണ് തക്കകാലത്ത് അവൻ ഫലം കായ്ക്കും അതിന് കാരണം എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തക്കകാലത്ത് അവൻ ഫലം കായ്ക്കും അതിന് കാരണം എന്താണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്തു ചെയ്യാണ് അവൻ ധ്യാനിക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ ഉള്ളതായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ബൈബിൾ വായിച്ചു ആ ഒരു ഭാഗം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല വിശദാംശങ്ങൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ടിടയായി നോക്കണേ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് ബൈബിൾ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പടി മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ബൈബിൾ ധ്യാനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി നാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണ് ബൈബിൾ ധ്യാനിക്കുക നമ്മൾ വായിച്ചു ആ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലാക്കി ഇനി ആ ഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് അഞ്ച് പടികളാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ എസ് പി ഇ സി കെ സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് നമ്മളതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ആളുകളും പല രീതിയിലുള്ളതായ ഇനോ വാക്കുകളും അതെല്ലാം അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താണെന്നറിയാമോ സിൻ ടു അവോയ്ഡ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ പാപങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തണം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട്
പി അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രൈസ് ടു ഓഫർ ഇനി പ്രോമിസ് ടു ഹോൾഡ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ളതായ സ്തുതിയും ഇനി ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ളതായ വാഗ്ദാനങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ളതായ സ്തുതി അടുത്തത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അടുത്തത് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇനി ഈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോളോ അതായത് പിന്തുടരേണ്ടതായ ഉദാഹരണം ഈ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തണം അത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാലാമത് കമാൻമെൻസ് ടു ഒബേ അനുസരിക്കേണ്ടതായ കൽപ്പനകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇനി അവസാനത്തെ ഒന്നാണ് അറിവ് ദ നോളേജ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നതായ സമയം പുതിയ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതെന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇത് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിൽ കണ്ടെത്തുക അല്ല ഇതാണ് ധ്യാനിക്കുക സോ ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ പാപങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് സ്തുതിക്കേണ്ടതായ കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതായ എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി പിന്തുടരേണ്ടതായ ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളതായ ആരെങ്കിലും വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അടുത്തതായിട്ട് അനുസരിക്കേണ്ടതായ ആ കമാൻമെൻസ് കൽപ്പനകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക ലാസ്റ്റ് നോളേജ് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് യെസ് അതായത് പാപം ഈ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞാൻ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ പാപങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ ഈ ബൈബിൾ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു എന്താണ് സംഭാഷണം ഒരു ഡയലോഗ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അല്ലേ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നതായ സമയം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ചില പാപങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നതായ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ അവർ ചെയ്തതായ പ്രവൃത്തികൾ അത് പാപം അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സോ ഈ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പാപം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചതാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭാഗം ഇനി പാപങ്ങൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് ആ ഒന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന അതെന്താണ് പാപമാണ് അല്ലേ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണോ അല്ല ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന അടുത്തത് പാപികളുടെ വഴി അത് പാപമാണ് അടുത്തത് പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടം ഇത് മൂന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന കേൾക്കുക അത് പാപമായ കാര്യം ആ പാപികളുടെ വഴിയിൽ പോകുക അത് പാപമാണ് മറ്റൊന്ന് പരിഹാസികൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുക പരിഹസിക്കുക അവർ പരിഹാസമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക രചിക്കുക അങ്ങനെ ഉള്ളതായ ആയിനോ കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് സോ ഏതു ഭാഗം എടുത്താലും ആ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആ സമയം തന്നെ ദൈവത്തോട് പറയുക ദൈവമേ ഈ പാപങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ ക്ഷമിക്കണമേ ഇന്ന് എനിക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് റൈറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് അത് എഴുതി വയ്ക്കണം ഈ പാപം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ലിറ്ററലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വെറുതെ പറയുക അല്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡയറിയിൽ തന്നെ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതി വയ്ക്കുക സോ ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഇനോ ജീവിതത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവരണം അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് പി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ളതായ കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് സ്തുതിക്കാനുള്ളതായ കാരണങ്ങൾ ഓക്കെ സ്തുതിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും
അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ആ ജനം ഇവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് കുറിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഏ വെരി ഗുഡ് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു അത് ഏത് സ്വഭാവ ഗുണമാണ് ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് അല്ലേ അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എൻ്റെ പാത മുഴുവനും അങ് അറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങ് സർവജ്ഞാനിയാണ് അങ് സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ആ ടൈം തന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതായ മഹത്വം കൊടുക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൈ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ നിരീക്ഷണം ചെയ്ത തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു പല റീസൺസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടിടയാകും മറ്റൊന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രോമിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം റൈ പ്രോമിസസ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്തോ യെസ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എത്രാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത് അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും അത് ആദ്യം താൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ചെയ്താൽ അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും എന്ത് ചെയ്യും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൈവമേ ഇന്ന് എനിക്ക് അങ്ങ് തന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് റൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ വചനം ഞാൻ ധ്യാനിച്ചു ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഹിതം മാത്രം ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് സാധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാഗ്ദാനം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുടർന്ന് നമുക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യുവാനായിട്ടും ഉറച്ചു പിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രീതിയിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക അല്ല ഡെയിലി ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രമമായിട്ട് ബൈബിൾ ധ്യാനിച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വാഗ്ദാനമെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും തരും നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇനോ പ്രചോദനം നൽകുന്നതായ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഡെയിലി നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തളർന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ ധ്യാനിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വാഗ്ദാനങ്ങളുമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച കടന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ല ഡെയിലി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്താൽ നിറഞ്ഞ് വളരേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതുപോലെ വാഗ്ദാനങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അടുത്തതായിട്ട് ഉള്ളത് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോളോ ഉദാഹരണം ഒരു ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുടുംബമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യമായിരിക്കാം അവർ ചെയ്തതായ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുക കുറിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടോ യെസ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തി ചെയ്തത് എന്താണ് എന്താ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു അപ്പം പറയാം ഈ ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ പോലെ ഞാൻ ആയിത്തീരും എൻ്റെ സന്തോഷം ഈ ലോകപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല ഈ വ്യക്തിയെ പോലെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും അടുത്തത് ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ എന്ത് ചെയ്യും ധ്യാനിക്കും അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ഒരു മോഡൽ സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ചില സാഹചര്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല റൈ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓരോ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എങ്കിലും ഇത് ക്രമമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുടർന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് എന്താ അനുസരിക്കേണ്ടതായ കൽപ്പനകൾ ഇതിനകത്തുണ്ടോ കൽപ്പന ഡയറക്റ്റായിട്ട് ദൈവം പറയുന്ന കൽപ്പന ഡോൺ ടു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൽപ്പനകൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് റൈ എന്തൊക്കെയാ ഏ നിങ്ങൾ പറ പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനോ ഇൻവോൾവ് ആയി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആ
അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവമായിട്ട് പറയുക ദൈവമേ ഈ കൽപ്പന അന്ന് ദൈവം അങ്ങനെ ദാസനിൽ കൂടി എഴുതി തന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഞാനും ചെയ്യില്ല എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവസാനത്തത് അറിവ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഇതുവരെയും നമ്മൾ കണ്ടെത്താതെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്താൽ ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ആഴ്ച മുഴുവനും ഏഴ് ദിവസം നമുക്കിത് ചെയ്താൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതായ എത്രയോ പലതരത്തിലുള്ളതായ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലേ ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് അവർ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് അവർ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അതിൻ്റെ അവസാനം അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മെമ്മറൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങും ഏതൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്രമം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ വാക്കുകളായിരിക്കും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ചിലർ മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായ ശൈലി മാറും അതിന് വാക്കുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കും അതിന് കാരണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായ പല കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ പല വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് ഇടയാകും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാവരും നമ്മൾ ചെയ്യണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല യുവാക്കൾ മാത്രമല്ല ദൈവ വചനം വായിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതായ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവ വചനം ധ്യാനിക്കണം ധ്യാനിക്കണം ഇത് നമ്മൾ എഴുതി റൈ ഇതൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യും ഏതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു വാഗ്ദാനമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ആ ഒരു വാക്യമായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം നമ്മളെ ഇതിനോ ടച്ച് ചെയ്തതായിട്ടുള്ളതായ ഒരു വാക്യം ആ വാക്യത്തിന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക മെമ്മറൈസ് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുവാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ അത് ഒരു പക്ഷേ ഓർക്കാതിരിക്കാം എന്നാൽ ആ വാക്യം ഞാൻ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ മെമ്മറി പവർ ഇൻക്രീസ് ആകും തീർച്ചയായിട്ടും very very practical very very practical so very very important നമ്മുടെ മെമ്മറി പവർ ഇൻക്രീസ് ആകും നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക ചെയ്തു നോക്കുക വലിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ ധ്യാനം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി ദൈവത്തോട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡയറി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ സോ ഡയറി അടച്ചതോടെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ ധ്യാനം അവസാനിച്ചില്ല അവസാനിച്ചില്ല ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം രാപ്പകൽ എന്ത് ചെയ്യണം ധ്യാനിക്കണം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു ഏതൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ രാവിലെ കിട്ടിയല്ലോ ദൈവമേ അങ്ങ് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദിയെന്ന് ആ ഒരു വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഇനി പാപം ചെയ്യേണ്ടതായ സന്ദർഭം വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും രാവിലെ നമ്മൾ വായിച്ചതായ വാക്യം നമ്മോട് സംസാരിക്കും റിയലി ഇറ്റ് വിൽ ടാക്ക് ടു വാസ് യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വിടാതെ ക്രമമായിട്ട് റെഗുലറായി ചെയ്താൽ സയൻസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇന്ന് മുതൽ വരുന്ന ഇരുപത് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ നാളെ തുടങ്ങും അടുത്ത ദിവസം അയ്യോ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തടസ്സങ്ങൾ വരും തീർച്ചയായിട്ടും പല 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 തടസ്സങ്ങൾ വരും എന്നാൽ അതെല്ലാം വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അതിനെ ധരണ അതിനെ തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ വിജയിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും മാറും പ്രിയമുള്ളവരെ റൈറ്റ് സോ ഇന്ന് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം തുടർന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാത്രം ചെയ്തതല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്
ഇതുപോലെ രാവിലെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും അയവിറക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സോ മനസ്സ് ദൈവവചനത്താൽ നിറയും ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം നമുക്കുണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും യാതൊരു വ്യത്യാ ഇനോ മാറ്റമില്ല ഇനി ഇതോട് അവസാനിച്ചില്ല ലാസ്റ്റ് ഒരു റിവ്യൂ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന മുൻപായിട്ട് ഈ ഡയറി വീണ്ടും എടുക്കുക രാവിലെ നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ തെറ്റി ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി പാപം ചെയ്തു ദൈവമേ രാവിലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങ് എന്നെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുക ബൈബിൾ പറയുന്നത് രാവും പകലും എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു റൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പകൽ മുഴുവനും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ചിന്തയിലായിരിക്കും നമ്മളായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രിയും സ്വപ്നമായിട്ടും എന്തു ചെയ്യാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കടന്നു വരാം സോ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം മനസ്സ് പുതുതാകും നമ്മുടെ ചിന്ത മാറും നമ്മുടെ പാതകൾ മാറും പാപത്തിന് പാപത്തോട് വെറുപ്പ് നമുക്ക് തോന്നും ദൈവ കാര്യങ്ങളോടുകൂടെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ളതായ ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാൽ നിറയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതേ സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും ആളുകളോട് സംസാരിക്കും യാത്ര ചെയ്യും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാകും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഇനോ ധ്യാനം ബൈബിൾ ധ്യാനം അവസാനിപ്പിച്ച് ആ രീതി നമുക്ക് പോകാം പ്രിയമുള്ളവരെ പ്ലീസ് ഇതൊരു വലിയൊരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്ന സമയം താൻ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു പറയും ദൈവമേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ശത്രുക്കൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ അതായത് വിഷാദത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങേ ഞാൻ ധ്യാനിക്കും അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കും എന്ന് പല സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും ഇനോ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും റൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളതായ ചിന്തകൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നു വരും റൈ പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും അതെല്ലാം കടന്നു വരും എന്താ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ചിന്തയില്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിന്തകൾ വന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നിറയ്ക്കും അല്ലേ എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വചനങ്ങളും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്ഥാനം കടന്നു വരികയില്ല ഈ വചനം വായിച്ചാൽ ധ്യാനിച്ചാൽ വായിക്കുക അല്ല പഠിക്കുക അല്ല ധ്യാനിച്ചാൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും ഈ വച വാക്യം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എന്താ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം നോക്കണേ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവവും ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊള്ളുവിൻ ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സംഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ സംസരി സംഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വായിക്കുന്നതിൽ കൂടി മാത്രമല്ല ഇത് ബൈബിൾ ധ്യാനിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വചനം ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കുവാനും സംഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ടും കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിച്ച് ആ വചനം ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സംഗ്രഹിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുകയില്ല യോസേഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഈ പാപം എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് റൈ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പാപങ്ങളെയും വെറുത്ത് അത് നമ്മൾ വിട്ട് ഓടുവാനായിട്ട് ഇടയാകും പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റൊരു വാക്യത്തിലും ഈ ഒരു ബൈബിൾ ധ്യാനത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുവാൻ കഴിയും മുപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നും ഓക
അത് കാരണം എന്താണ് നന്മ അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ്റെ കാലടികൾ വഴുതുകയില്ല അവൻ നേരായ പാതയിൽ നടക്കും അവൻ വീണു പോകുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ നടക്കുന്ന പാത ദൈവഹിതമനുസരിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ പഠനത്തിലുള്ളതായ ബന്ധത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ തുടർന്നുള്ളതായ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയി എടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭവനത്തിനുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതായ ബന്ധത്തിൽ എടുക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദിവസം മുഴുവനും എത്രയോ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈവൻ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലും തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റൈ നമ്മൾ ഇനോ ഒരു പക്ഷേ ഇനോ ഈ അലാം കേൾക്കുന്ന സമയം എഴുന്നേൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ചിന്ത വരും അടുത്തത് ചിലപ്പോൾ ആ എഴുന്നേൽക്കണ്ട അതും തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കിടന്നു ഉറങ്ങും ഇനി എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് റൈ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എത്രയോ തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം ശരിയായ പാതയിലാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പാത ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൽ വീണ് പോകുകയില്ല അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനഃപ്പാടം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചതായ ഭാഗമാണ് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്നറിയാമോ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഒത്തിരി സമ്പത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദവിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതായ രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു അവസ്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ പേർക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കണ്ണില്ല റൈ നമുക്ക് ദൈവം കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട് റൈ എത്രയോ പേർക്ക് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ളതായ ആ ഒരു അറിവ് അവർക്കില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം നമുക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈ ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നതാണ് നമ്മൾ അതൊരിക്കലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പാടില്ല മറ്റുള്ളതായ ലോകപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിലനിൽക്കുന്നതും നിത്യമായിട്ടുള്ളതായ വചനം അത് വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ ധ്യാനിച്ചാൽ അത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടുള്ളതായ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടും അത് ആയിത്തീരുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വായിക്കാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് ഹൃദയം വചനത്താൽ നിറയും നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാം വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിത്തീരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്ലീസ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനം നമുക്കെടുക്കാം എന്താ തീരുമാനം ദൈവമേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞാൻ ഇതിൽ തെറ്റിപ്പോയി പല പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ പരാജയം വന്നു ഞാൻ വി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് അങ്ങ് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണടച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഒരു ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്നതായ മനസ്സ് പുതുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരു തീരുമാനം ദൈവവചനം ഞാൻ ക്രമമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വായിച്ച് ധ്യാനിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല പിതാവ് ഈ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വചനം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ടിടയായി വചനം ഞങ്ങൾ അത് വായിക്കണം പഠിക്കണം അത് ധ്യാനിക്കണം എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുവാനിടയായി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ സ്തോത്രം എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃപട കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിത